children welcome back to the class today i am going to teach class 9 chapter 14 statistics adla vandu exercise 14.3 la question number 3 yum question number 4 um paakalam question number 1 2 apply upload panirukken ungalku theva patta poi paarenga ipo question number 3 paakalam question number 3 enna kekranga nu vaanga paakalam given below are the seats won by different political parties in the polling outcome of a state assembly election state assembly election la idu da inga vandu political party kuduthirukranga avanga vandu keela irukiradhu vandu evlo seats vandu win pannirukranga nu kuduthirukranga ivanga nikkranga illengla avanga endha evlo evlo seats vandu win pannirukranga political party kachikaranga nikkranga illengla evlo evlo seats win pannirukranga a or party b or party c d e f matha six party nikkranga avanga evlo evlo seats vandu win pannirukranga nu kekranga adukku question inga enna kekranga na draw a bar graph to represent the polling results in the polling result ku thaganda maadhiri bar graph draw pannunga appdin kekranga நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்குறாங்கன்னா விச் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஒன் த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வின் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு கேட்குறாங்க வாங்க போடலாம் இது பார் டைகிராமில் போடும்போது நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் சீட்ஸ் ஒன் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் மார்க் பண்ணி போடுங்க இப்போ பாருங்கள் இங்கே மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயே பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி போட்டிருக்கிறோம் ஒய் ஆக்சிஸில் சீட்ஸ் வின்னுன்னு போட்டிருக்கிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோன்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓன்னு சொல்லலாம் இல்லை ஜீரோ ஜீரோலேருந்து டென் இதுக்கு இடையில் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்னது டென் டென்னாக இருக்குது அதனால் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டி நைன்ட்டி அது வரைக்கும் இங்கே என்ன நம்பர் இருக்குதோ அதை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வரைக்கும் போட்டுக்கோங்க இங்கே செவன்ட்டி ஃபைவ் தான் பிக்கஸ்ட் நம்பர் அதை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஏபிசி அதுதான் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அவங்க வந்து எதுலேருந்து எஃப் வரைக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க அது ஒரு பாக்ஸ் விட்டுட்டு இன்னொரு பாக்ஸ்லேருந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் பார் டைகிராம் போட்டால் அவங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும் அதனால் ஒரு பாக்ஸ் விட்டுட்டு இன்னொரு பாக்ஸ்லேருந்து ஒரு ஒரு பாக்ஸ் விட்டுட்டு விட்டுட்டு போடுங்க ஏன்னா கண்டினியூவஸாக இருந்தால் தான் எல்லாமே டச் ஆகி வரும் இது கண்டினியூவஸ் இல்லை இல்லைங்களா டிஸ்கண்டினியூவஸாக தானே இருக்குது ஒவ்வொருத்தராக ஒவ்வொருத்தராக செப்பரேட்டாக தானே இருக்கிறாங்க அதனால் வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக ஒரு ஒரு பாக்ஸ் விட்டு போடுறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஏ வந்து எவ்வளோ வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ்ல பாயிண்ட் போட்டு நம்ம பார் டைகிராம் போடணும் நெக்ஸ்ட்டு பி பார்ட்டி எவ்வளோ வின் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் வந்து வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னால் கரெக்டாக பியிலேருந்து எடுத்து இந்த லைன்லேருந்து எடுத்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஆஃப்டர் பொண்ணும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இங்கே பாயிண்ட் வச்சு கரெக்டாக இந்த லைனும் இந்த லைனும் போட்டு ஜாயின் பண்ணிடுங்க இதுதான் பி பார்ட்டி இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக டென் டென் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு போடுறதுக்கு வந்து ரொம்ப வசதியாக ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கொஷின் வந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் கரெக்டாக போடலாம் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு சி வந்து தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஆஃப்டர் செவன் சியில் கரெக்டாக தேர்ட்டியா இது வந்து சென்ட்ரலில் இருக்கிறது ஃபைவ் அதை விட சிக்ஸு செவன் ரெண்டு லைன் எடுத்துக்கோங்க குட்டி குட்டி லைன் இருக்கு இல்லைங்களா ஸ்மால் லைன்ஸில் அதில் சிக்ஸு செவன் மார்க் பண்ணிவிட்டு போடுங்க நெக்ஸ்ட்டு டி பார்ட்டி எவ்வளோ வின் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் சீட்ஸு டுவெண்ட்டி நைன் சீட்ஸ் அப்போ தேர்ட்டிக்கு பிலோ வரும் தேர்ட்டிக்கு பிலோன்னா ஒன் லைன் பிலோ இங்கேருந்து நீங்கள் கவுண்ட் பண்ண தேவையில்ல தேர்ட்டிக்கு ஒன் லைன் பிலோ அது டுவெண்ட்டி நைன் வந்துடும் இல்லைங்களா எப்பயுமே கிராஃப் போடும்போது பென்சில் வந்து நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஏன்னா குட்டி குட்டி லைன் இல்லைங்களா ஸ்மால் லைன்ஸ் இல்லையா அதனால் பென்சில் நல்லா ஷார்ப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போடணும் நெக்ஸ்ட்டு இ பார்ட்டி வந்து எவ்வளோன்னா டென் வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க டென் சீட்ஸ் டென் கரெக்டாக அதே லைனில் இருக்குது டென் போட்டுருங்க இதுதான் டென்னு நெக்ஸ்ட் எஃப் வந்து தேர்ட்டி செவன் வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க தேர்ட்டி செவன் சீட்ஸு தேர்ட்டி ஆஃப்டர் செவன் செவன் கவுண்ட் பண்ணி தேர்ட்டி இங்கே இருக்குது இல்லைங்களா தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஆஃப்டர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஆஃப்டர் டூ ந டூ லைன்ஸு அப்போ கரெக்டாக இங்கே மார்க் பண்ணி நீங்கள் லைன் போடுங்க அவ்வளோதான் சில்ட்ரன் நீங்கள் வந்து ஷேட் பண்ணால் ஷேட் பண்ணி அழகாக ஷேட் பண்ணி நீங்கள் காட்டலாம் யார் மேக்ஸிமமாக வின் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு இந்த டயக்ராமை பார்த்து நம்ம சொல்லணும் யார் மேக்ஸிமமாக எது மேக்ஸிமமாக இருக்குது செவன்ட்டி ஃபைவ் இந்த டயக்ராமை பார்த்து சொல்லிடலாம் இந்த டயக்ராம் இல்லைனா கூட கொஷினில் பார்த்து நம்ம சொல்லிடலாம் யார் மேக்ஸிமம் வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க எது மேக்ஸிமம் நம்பராக இருக்குது செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன
அப்ப நீங்க ஆன்சர் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பார் கிராஃப் வந்து நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணிட்டோம் செகண்ட் வந்து ஃப்ரம் த பார் கிராஃப் இட் இஸ் அ கிளியர் தட் த பார்ட்டி ஏ ஒன் த மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டி ஏ தான் ஒன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒன் த மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸை வந்து பார்ட்டி ஏ தான் ஒன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ரைட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து கொஷின் பார்க்கலாம் வாங்க ஃபோர்த்து கொஷின் என்ன கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் த லென்த் ஆஃப் ஃபார்ட்டி லீவ்ஸ் ஆஃப் ஏ பிளான்ட் ஆர் மெஷர்ட் கரெக்ட் டு ஒன் மில்லிமீட்டர் அண்ட் த அப்டைன் டேட்டா ரெப்ரஸன்டட் இன் த ஃபாலோயிங் டேபிள் ஃபாலோயிங் டேபிளில் நம்பர் ஆஃப் லீவ்ஸும் லென்த்தும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபார்ட்டி லீவ்ஸ்க்கு வந்து அவங்க மெஷர் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஃபார்ட்டி லீவ்ஸ்க்கு மெஷர் பண்ண மில்லிமீட்டரில் மெஷர் பண்ணியிருக்கிறாங்க எவ்வளோ ஃபார்ட்டி லீவ்ஸும் மில்லிமீட்டரில் ஒன் ஒன் மில்லிமீட்டரில் மெஷர் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்கும் நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் லீவ்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லைங்களா டோட்டலாக ஃபார்ட்டி வரும் நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி லீவ்ஸில் த்ரீ லீவ்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒன் எயிட்டீன்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அந்த மில்லிமீட்டருக்கு இடையில் இருக்கு தான் எது த்ரீ லீவ்ஸ் ஃபைவ் லீவ்ஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த மில்லிமீட்டருக்கு இடையில் இருக்கு தான் பிட்வீன் இதுக்கு இடையில் இருக்கா எவ்வளோ ஃபைவ் ஃபைவ் லீவ்ஸ் அதே மாதிரி நைன் லீவ்ஸ் வந்து இந்த நம்பருக்கு இடையில் இருக்கு டுவெல் லீவ்ஸ் வந்து இந்த நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ மில்லிமீட்டர் இது பிட்வீனில் இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபைவ் லீவ்ஸ் இதில் இருக்குது ஃபோர் லீவ்ஸ் இந்த பிட்வீனில் இருக்குது டூ லீவ்ஸ் இந்த பிட்வீனில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்படி இருந்துச்சுன்னா டோட்டல் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி லீவ்ஸ் அவங்க வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க ஃபார்ட்டி லீவ்ஸில் ஒவ்வொன்றும் இவ்வளோ மில்லிமீட்டரில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா கொஷின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ட்ரா ஏ இஸ்டோகிராம் டு ரெப்ரஸன்ட் த கிவன் டேட்டா இதுதான் டேட்டா இந்த டேட்டாவுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க இஸ்டோகிராம் ட்ரா பண்ணுங்க சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட் இன்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க அவங்களே ஃபஸ்ட் மேக் த கிளாஸ் இன்ட்ரவல் கண்டினியூவஸ் இங்கே பார்த்தீங்களன்னா ஃபஸ்ட் கொஷின் இது தான் ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா கிளாஸ் இன்ட்ரவல் வந்து இங்கே எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் எயிட்டீன்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது அதே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் இங்கே வரணும் ஒன் எயிட்டீன் டு ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் திரும்பி ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் திரும்பி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இந்த மாதிரி சேமாக இருக்கணும் கண்டினியூவஸாக இருக்கணும் ஆனால் இங்கே எப்படி இருக்கிறாங்க பாருங்கள் இங்கே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னா இங்கே டுவெண்ட்டி செவன் இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் இது வந்து டிஸ்கண்டினியூவஸ் நம்ம என்ன செய்யணும்னா கண்டினியூவஸாக சேஞ்ச் பண்ணணும் கண்டினியூவஸாக சேஞ்ச் பண்ணுன்னா என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு கொஷின் மட்டும் பார்க்கலாம் அப்புறம் செகண்ட் தேர்ட் பார்க்கலாம் கண்டினியூவஸாக சேஞ்ச் பண்ணணும்னா என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்க்கணும் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்க்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி செவனுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸு ஒன் டிஃப்ரென்ஸு சேம் எல்லாத்துக்கும் பாருங்கள் ஃபைவ் சிக்ஸு ஃபோர் ஃபைவ் எல்லாத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னது ஒன்று ஒன் தான் டிஃப்ரென்ஸு அதனால் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒன்னை வந்து இது ரெண்டு லைனுக்கும் ஃபஸ்ட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் லோயர் லிமிட்டுக்கு வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா சப்ராக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்பர் லிமிட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க மைனஸும் ப்ளஸும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க என்ன ஆட் பண்ணால் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஜீரோ ஆகிடும் அது ஒன்றுமே மீனிங் ஆகாது அதனால் இவங்க என்ன செய்கிறாங்க ஒன்று வந்து மைனஸ் பண்ணி ஒன்று ப்ளஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் அவங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துருக்குறாங்கன்னா ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ கிடச்சி நம்மளுக்கு ஒன்று ஒனில் ஆஃப் எவ்வளோ ஒன் பை டூன்னு நம்ம போடுவோம் ஒன் பை டூவை வந்து டிவைட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு நம்ம போடுவோம் இல்லைங்களா அதனால் ஒன்று சப்ராக்ட்டு ஒன்று ஆட் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒன்று சப்ராக்ட்டு ஒன்று ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்னு வரும்போது என்ன ஆகும் இதெல்லாம் ஜீரோ ஆகிடும் இல்லைங்களா அதனால் நம்மளுக்கு கரெக்டாக அதே ஆன்சர் சேம் ஆன்சர் தான் வரும் அது எது ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் பண்ணுறதுன்னு தான் நம்மளுக்கு டவுட்டாக இருக்கும் அந்த டவுட்டு தான் இந்த டிஃப்ரென்ஸை வச்சு நம்ம ஃபைன் பண்ணுறோம் அதுதான் பாருங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன் இந்த டேட்டா கிவன் இந்த கொஸ்டின் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் இன் டிஸ்கண்டினியூஸ் அது எப்படி இருந்துச்சு டிஸ்கண்டினியூஸ் கிளாஸ் இன்டர்வலாக இருந்துச்சு ஸோ வி ஹாவ் டு மேக் இட் கண்டினியூ
நெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணும்போது இங்கே வந்து ஒன் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டீன் இருந்துச்சு அதை மைனஸ் பண்ணும்போது ஒன் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓ இது மைனஸ் பண்ணுறோம் இந்த சைடு இருக்கிறது மைனஸ் பண்ணும் இந்த சைடு இருக்கிறது ஆட் பண்ணும் அதுதான் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஒவ்வொன்றும் சேமாக பாருங்கள் இப்போ சேமாக கண்டினியூஸாக வந்துருச்சு எல்லாமே கண்டினியூஸாக வந்துருச்சு இதிலருந்து இப்போ இதிலருந்து நம்ம டயக்ராம் பண்ணும் ஒன் எயிட்டீன்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவை மைனஸ் பண்ணும் ஒன் எயிட்டீன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டால் ஒன் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் இது ஆட் பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு கிராஃப் போடுறோம் இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து என்ன லென்த்து எடுத்துக்கிறோம் லீஃபோட லென்த் எடுத்துக்கிறோம் ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து எவ்வளோ லீஃபு எவ்வளோ லீவ்ஸ் இருக்குது அது காட்டுறாங்க ஒய் ஆக்சிஸ்லேருந்து எவ்வளோ இருக்குது டோட்டலாக வந்து பிக் நம்பர் வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னா டுவெல் இருக்குது அதனால் நம்ம டுவெல் வரைக்கும் போட்டிருக்குறோம் இல்லை டுவெல்க்கு மேலே போட்டிருக்கலாம் டுவெல் வரைக்குமே போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் லென்த் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லைங்களா அந்த லென்த்து நம்ம போடுறோம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே ஏன் இப்படி போடுறோம்னா இது வந்து டிஸ்கண்டினியூஸாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஜீரோலேருந்து ஒன் ஒன்லேருந்து டூ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன் ஒன்னாக இருக்குது இல்லைங்களா ஜீரோலேருந்தே இருக்குது இல்லைங்களா ஆனால் ஜீரோலேருந்து பாருங்கள் ஒன் செவன்டீன் ஒன் செவன்டீன்லேருந்து வேறு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதனால் இது வரைக்கும் வேறு இருக்குது இல்லைங்களா டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா அதனால் வந்து நம்ம இப்படி போடுறோம் கண்டினியூஸ் இல்லையே இல்லையா அதனால் இப்படி போடுறோம் இங்கேருந்து நம்ம கண்டினியூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஒன் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஒன் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது அதனால் போட தேவையில்ல ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இல்லைங்களா டூ டைம்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் போட தேவையில்ல இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த லைன் எல்லாமே லாஸ்ட் வரைக்கும் எழுதணும் இந்த சைடு இருக்கிறதெல்லாம் போட தேவையில்ல ஏன்னா டூ டைம்ஸ் வருது இல்லைங்களா அதனால் லைனாக போட்டுக்கிறோம் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே வரைக்கும் போடுறோம் அப்போ பாருங்கள் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே போட்டுணும் இப்போது லென்த்து ஒன் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவில் எவ்வளோ லென்த் இருக்குது எவ்வளோ லீவ்ஸ் இருக்குது நம்ம பார்க்குறோம் ஒன் செவன்டீன்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் எவ்வளோ லீவ்ஸ் இருக்குது த்ரீ லீவ்ஸ் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் த்ரீ லீவ்ஸ் இருக்குது அப்போ த்ரீக்கு நேராக மார்க் பண்ணி போடணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ லீவ்ஸ் இது கரெக்டாக த்ரீ ஃபைவ் அந்த மாதிரி வருது இல்லைங்களா இதுவும் மார்க் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு த்ரீ லீவ்ஸ் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி பாக்ஸ் போடணும் இது த்ரீ போட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதிலேருந்து கண்டினியூஸாக ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு என்னது ஃபைவ் இருக்குது அப்போ இங்கே ஃபைவ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு என்ன இருக்குது நைன் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைனு அப்படியே மார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போட்டுருங்க நைன் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இதில் என்ன இருக்குது டுவெல் இருக்குது அப்படியே மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு ட்ராயிங் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ட்ரா பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைங்களா அதனால் மார்க் பண்ணிடுறோம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே மார்க் பண்ணிட்டேன் இது ஃபைவு இது ஃபோரு நெக்ஸ்ட் வந்து டூ உங்களுக்கு தெரியலனா ஒவ்வொன்றும் பண்ணணும் தப்பாக போட்டுறக்கூடாது அப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் இது வந்து ஒன் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த மாதிரி மீனிங்கு இதிலருந்து இது வரைக்கும் இந்த இது பாக்ஸு இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இது ஃபைவ் லீவ்ஸ் இருக்குது இந்த மில்லிமீட்டர்லேருந்து இந்த மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் ஃபைவ் லீவ்ஸு அந்த மாதிரி மீனிங்கு இது தான் என்னது கேப்பே இல்லாமல் இருக்கணும் இன்ஸ்டாகிராம்னா ஓகேங்களா பார் கிராஃப்னால் கேப் வரும் இதுக்கு வந்து லாஸ்ட் கிராஃப் போட்டோம் இல்லைங்களா அதில் கேப் இருந்துச்சு இது வந்து கேப்பே இல்லாமல் ஒவ்வொன்றும் டச் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா இதுதான் இஸ்டோகிராம் இது அழகாக ஷேர் பண்ணிங்களானா அழகாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் செகண்ட் கொஷின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா இஸ் தேர் எனி அதர் சூட்டபிள் கிரா கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃபார் த சேம் டேட்டா இதே டேட்டாவுக்கு வேறு கிராஃபிக்கல் வேறு கிராஃப் வந்து நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏன்னா ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன்னா நம்மளால் போட முடியும் அதனால் அந்த இதில் வச்சு தான் எல்லாமே கண்டினியூஸாக வருது இல்லைங்களா இந்த கண்டினியூஸில் வச்சு தான் ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் போடுறோம் இங்கே சென்ட்ரலில் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொன்று தான் ஜாயின் பண்ணுறோம் அதனால் இந்த டேட்டாவை வச்சு ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகானும் நம்மளால் போட
ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ மில்லிமீட்டர் லாங்கான்னு கேட்குறாங்க டுவெல் யூஸ்மே ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ மில்லிமீட்டர் லாங்காக இல்லை ஏன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ இதுக்கிடையில் நிறைய இருக்குது இல்லைங்களா நம்பர்ஸு மோர் நம்பர்ஸ் தான் தரணும் அதனால் நம்மளுக்கு நிறைய வரும் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் அந்த மாதிரி நிறைய நம்பர்ஸ் வரும் இல்லைங்களா ஒன் ஃபிஃப்டி டூ அதுக்கிடையில் நிறைய மில்லிமீட்டருக்கு இடையில் வரும் இல்லைங்களா அந்த லீவ்ஸு அதனால் மேக்ஸிமம் அது ஒன்று மட்டும் நம்மளால் சொல்ல முடியாது அதுதான் இங்கே ரைட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் செகண்ட் இது வந்து எஸ் த டேட்டா கிவன் த கொஸ்டின் கேன் ஆல்சோ பி ரெப்ரஸன்டட் பை ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகானும் நம்மளால் போட முடியும் தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து நோ வி கே நாட் கன்க்ளூட் தட் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் லீவ்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ மில்லிமீட்டர் லாங்லே இருக்காது மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் லீவ்ஸ் பிகாஸ் த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் லீவ்ஸ் ஆர் லைங் இன் பிட்வீன் த லென்த்து இந்த லென்த்துக்கு இடையில் நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் நிறைய இருக்கும் இது ஒன்று மட்டும் இருக்காது இதுக்கிடையில் நிறைய நம்பர்ஸும் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே சில்ட்ரன் நான் போடுற வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீ